السلام عليكم الصوت واضح وعليكم السلام دكتور انس اي نعم الصوت واضح الشير مالتك كمان واضح ال ال الانترنت عندي مو زين اليوم فما اعرف شنو راح يصير ان شاء الله خير ان شاء الله طلع الشير شير واضح شير واضح فقط ننتظر فد يصير الوقت دقيقتين بعد التسعة وإن شاء الله نبلش السلام عليكم جميعا آه نبدي على بركة الله آه اليوم فعالية العلمية آه فرع اللي عدا فرع معالجة وتجميل الأسنان آه بإشراف آه العميد الكلية الأستاذ الدكتور آه رغد عبد الرزاق الهاشمي آه معروف الصوت واضح دكتور أحمد الصوت واضح دكتور انس نعم الصوت واضح شكرا اليوم حقيقه هو جورنال كلوب تارجتينج ذا بوست جراديويت ستودنت ان ذا ديبارتمنت اوف ريستوراتيف اند استاتيك دنتستري كولج اوف نعم عفوا دكتور انس شلون تحب الاسئله تحب انه الحضور يفتحون مايك ويسالون انا راح اخلي فواصل بالبرزنتيشن يعني مثلا كل ربع ساعة اوقف اقول منو عنده سؤال واللي عجبه يفتح مايك خليه يفتح. اوكي لا عاد راح بالنسبة للحضور راح اخلي الكل لهم احقية انه ان ميوت ذير مايك بس رجاء يعني انتباه انه نخاف المايك يظل مفتوح ويطلع صوت فاضطر بهيج حالة اسوي ميوت للاول. فبس اي واحد عنده سؤال بالبريك ما الدكتور انس ممكن انه يفتح المايك ويوجه السؤال. شكرا جزيلا. شكرا دكتور شكرا. Uh, again it's uh, the uh, workshop uh, for the journal club presentation held by the uh, restorative and aesthetic uh, department as a part of the scientific activities of the uh, department. This is uh, targeting the postgraduate student aiming to um, put the researcher on the first step in the uh, criticism and the critical appraisal and critical thinking for the research uh, procedure. 
uh, I would like to welcome all the audience, our postgraduate uh, student, uh, our colleague from the department and from the college. Thank you for attending this event. Uh, this, uh, 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 the journal club is one of the activities in the scientific uh, uh, like atmosphere to, to uh, criticize the published knowledge or the published paper in different fields or in specific topics. Uh, this uh, activity is to increase the uh, critical or criticism for the researcher in choosing the uh, specific uh, papers or specific knowledge within the published um, uh, uh, overall uh, knowledge in the field. So um, it is one of the um, It is a vital and a core activity of any research to gather and discuss about a published article. And this discussion is to criticize the knowledge and evaluate the content presented in published article. So uh, this uh, have different aims and uh, objectives for the, uh, um, the journal club one of them is toward the critical appraisal. The meaning of critical appraisal is the meaning of critical appraisal in the Arabic language. It's a process of carefully and systematically examining research to judge its truthworthness, value, and relevance in a particular context. So when I found any information or a published article, I have to put in my mind this sentence that not everything that is published is true. Because there are, when you have uh, developing this uh, critical appraisal uh, skill uh, in the researcher, he will uh, be able to um, find which of the published article is better for him to be chosen in his scientific work or in his project. So um, the skill have to be uh, uh, developed in the right way so the uh, uh, researcher can get benefit of it. And one of the methods for developing of the critical appraisal is the journal club. So the aims of the journal club is to develop the ability of the researcher to critically analyze research article, as we say, and continuously evaluate the published scientific knowledge, and also to improve the critical appraisal skill for the researcher. And also, it's important to understand the method of publication. When the researcher start to read and read and uh, critically evaluate the knowledge, he become more uh, um, uh, dealing with the publish publication process and he knows exactly how the paper uh, looks like and how the scientific work can be published. So it's when I uh, uh, prepare the presentation, it's similar to uh, how to write a scientific paper for me because it's have similar uh, and uh, uh, information. So it's uh, good to, uh, to understand the, uh, in, the, in the other way that how to criticize the publication and so you can understand how you publish. Also to increase the knowledge about the research methodology and the biostatistics. Of course, when become involved with different research and see the methods of this research, you can build your own methodology in your own research. And also to improve the clinical practice by increasing the exposure to the latest research finding. So it's different aims and all will go in the advantage of the researcher. So I'm gonna start 
to uh, how to prepare for a journal club presentation. I choose like randomly a paper uh, from the recent publication, uh, which is published in 2009. And I will start to use it as an example for the journal club presentation. So when you start in a journal club, the first thing you have to say is the title. So the article title is for this one, removal of calcium hydroxide from artificial grooves in straight root canals, sonic activation using eddy versus passive ultrasonic irrigation and X, XP endo finisher. So this is the title of each paper have to be descriptive, describing uh, briefly the main idea and the part of the uh, testing or the, um, um, the variables that you are using in your work. So this is it is a descriptive title, but it's too long. And also, when I read through the methods of this paper, paper, sorry, I found that there is other groups that the author examined and not stated in the in the title. So it is a part of my criticism that the title can be goes in diff in, in other way, like the removal of calcium hydroxide from artificial grooves and straight root canals by using different uh, irrigation and activation technique. So he will um, like goes out of the um, uh, re uh, using many words in the title. So this is part uh, of or the beginning of the journal club, then the publication details which include the year, it's 2000 uh, or 2019, volume and page, and then the number of citation. It's, okay, it's important to, uh, to give how, how many the paper or this paper is cited, but it is not, sometimes you have a recent paper, which is 2021, which is not yet being cited, but uh, you are interested in the topic, so you can use them or use a paper and like have many citations and about one or two years ago. You can get the uh, citation number from Google Scholar or from the journal website itself, uh, which can be stated in the, in the same website. So firstly, it's their uh, article title, publication year, volume, and the number of citation. And then we go more, which is uh, what is the type of this paper that you chose? Is it a research paper, a literature review, uh, 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 like a letter for the editor or uh, a case report? There is many types of uh, papers or um, types of publication which is available. So this type is being like you found it on above the uh, title it's stated here basic research and other publication you found experimental research or um, uh, like um, uh, research article or different uh, like nomenclature that you can find the name of what is the type of this paper and also you can uh, 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 stated the type of the study. What the type of this study, which is depend on the method. This study is an experimental in vitro study. You have also different types of studies, which could be um, cross-sectional study, uh, uh, like a longitudinal study or a, um, randomized control trial studies, or survey studies, or it, it's depend on the way and how the paper being uh, worked or in vivo studies, it's different. And you can find that either in the title or sometimes uh, or uh, through the uh, abstract or even uh, when you read the methodology or the method or the aims, it have to be stated somewhere in the paper. So you type uh, the what is the type of the study 
After that, go through the authors and the authorship. From the authors list, you can see that here we have different authors, one, two, three, uh, four, and five authors. Uh, uh, the the um, how the authors can be like being the first or the second is depend on uh, their contribution, what they did inside this work. So uh, actually, the the first one is the one who did the work or may have the idea sometimes uh, and uh, contribute uh, more in the paper, while the last one is almost the team leader the leader for the team, the one, the godfather for the work. So it's the uh, much important guy in, the, in this uh, 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 team. So um, it's different what we uh, have in here in Iraq, always they focused on the first three uh, authors while uh, in the research field, the last one is always the team leader. So, uh, and also you can find which one is the corresponding author. The corresponding author is uh, uh, not necessarily to be the first one. It is the author who, will, uh, who was uh, involved in the publication process, uh, who have his email always displayed in the paper for any contact from the journal or any other uh, uh, like researcher who are interested in this paper. So he is the one who involved in the publication. So what's, we have to state the names and even the aff uh, affiliation of each one to know which department or for which school, how we can get them. In the PDF, uh, you can find them uh, sometimes in the uh, footer of the first page or under the, uh, the names of author. And on the website for the paper, you can click on each name and the affiliation will appear. Like this uh, author is from the Department of Periodontology and Operative Dentistry in uh, Mon uh, Will Willems University in Germany. So this is the, uh, the first author of this. What's the importance of the, that in the journal club? you can feel from the authors and their affiliations what's the type of this work and uh, is it come from an, an academic environment? Uh, is it related to a specific institute or university? So it's uh, some uh, uh, well-written uh, academic research or it's come from like um, a, res a researcher which is uh, who, who, who are uh, like uh, um, beginners or PhD students, uh, MSc students. So you can know what's the type of this research uh, or how this research being, uh, 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 being worked or under which environment. So it is important to know the, the authors and their affiliation and even their contributions. Uh, some uh, journals write the contribution of each, each uh, author in the paper. Uh, for example, the first author, the one who did the experimental work, the uh, drafting the manuscript, and uh, uh, like working in the uh, results. Other one is the, the second one, for example, who did the statistical analysis, drafting the manuscript, and reviewing the manuscript. The third one is like this. They give you the job for each one in this manuscript. This is also good to be uh, presented in the journal club. So we have different things now. We have the title, what we could found in the title and how the title being um, uh, uh, listed, the uh, type of the study, the type of the uh, um, paper and also the authors and their affiliations. And then we can go through much more details, which is the, the fund for this work. Where does it come from? If you know that the fund for this work is come from like a company like Densupply, 
and the author is examining uh, some material or equipment uh, uh, also have a dense supply brand. So this work is uh, like expected to be much more biased toward the equipment which has come from the sponsor for the, uh, this work. Because it's, um, uh, it is um, like this, the publication is a matter of a job or it's, uh, uh, it's sometimes go for the advertisement. You found uh, sometimes in the uh, advertisement of a specific uh, material that these material have been tested by this and these papers. Uh, these papers, uh, 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 like uh, sometimes, have been sponsored by the same company. So it is not, um, yeah, may not have a trusted information. So we, this is goes with what we call the conflict of interest. The, uh, in, in, in Arabic means تضارب المصالح. يعني الأوثر عنده مصلحة تضارب مع مصلحة واحد من الأجهزة أو المواد اللي فحصها داخل الشغل مالته فلازم أكو هاي العبارة اللي هي conflict of interest that the author deny any conflict of interest related to this paper or maybe stated in different that there is no conflict of interest uh, and this work regarding any material or equipment used. So this is an important statement that have, be, uh, that have to be declared by the authors that there is no conflict of interest. So we can trust that they are um, using or comparing between different materials in an unbiased way. They are not يعني ما كانوا منحازين إلى جهة أكثر من الجهة الأخرى وإنما تعاملوا بالموضوع بحيادية طبعا هاي العبارات ممكن تلقيها بالبداية بالصفحة الأولى أو بالصفحة الأخيرة قبل الرفرنس مثل هذا البيبر لأن يعتمد على البابلشر والبيبر وتنظيم البيبر نفسها فممكن تدورها أو ممكن تشوفها على الويب سايد أو نوبات ما تلقيها من شروط publication يعني من ننشر بمجلة you have to declare that or to do the conflict of interest statement okay now we go to the uh, journal uh, details the journal details uh, including the name of the journal so this uh, the our example is from the journal of endodontics you can also give some small description about this journal it's the official journal of the American Association of Endodontics. It is one of the high rank journal, prestigious journal, and it is a peer reviewed limited access journal. So the mean of peer reviewed that your work have been uh, reviewed by a scientist in the field. So each paper has been, that had been published in the literature will pass through reviewing the process. Well, review process ممكن تطول لسنة أو نوبات أكثر حتى تنقبل عندك البيبر يعني بو high rank journal مثل the Journal of Endodontics. فم يعني من نشتغل على بيبر من هاي الجورنال نتوقع إنه the quality مالته أحسن من البيبرات المنشورة بأدر جورنال بدون ذكر اسمه. Also, we can put the impact factor and the cite score for this journal. What this means, uh, these are some indices that have been uh, put by the uh, publishers or some uh, centers who are working in the publication to try to classify the journal and the ranking of the journal. The impact factor is, um, uh, comes from, it's, uh, from a Clarivet, it is an index of Clarivet, and it's come from uh, dividing the number of citation uh, for uh, the paper for a journal papers in two years over the number of publication. يعني مثلاً عندنا لنفرض هذا الجورنال of endodontics للسنتين الأخيرة يعني عشرين وواحد وعشرين كان عندهم أو ما ما يمشون على نفس السنة السنتين القبلة يعني عشرين وتسعة عشر كان عندهم number of citation 
اللي خلال هاي السنتين لنفرض ألف والنمبر اوف بابليكيشن خلال السنتين يكون لنفرض خمسمية فمن نقسم ألف على خمسمية راح يطلع عندنا رقم رقم يعني فوق الواحد هذا معناه انه السايتيشن اللي صارت بهذه الجورنال هو اعلى من الببليكيشن يعني معناته انه الباحثين والريسيرشر والاكاديميك فيلد دائما يدورون البيبرز المنشوره بالجورنال اوف اندودونتكس يزيد عنده قيمه البحث بقيمه الريفرنسز الموجوده فمثلا هذه الجورنال الامباكت فاكتور مالتها 3.118 يعني معناته انه السايتيشن ثلاث مرات اعلى من الببليكيشن السايتو سكور سيميلر هو نفس المبدا بس ياخذ اربع سنوات وهو اندكس باي السيفير انذر ويتش از ذا ببلشر اوف ذيس جورنال سو السيفير يوز ذا سايتو سكور And the site score for this journal is 6.2. يعني معناه تخلال أربع سنوات the citation six مرات أعلى من the publication. يعني من نشوف هاي الأرقام عالية يعني معناه هذا the journal have well impact in the field. The journal اللي تنشر مثل مثل journal of endodontics إذا ينشر بها بحث يكون قيمة عالية. والpublisher طبعا هو الأصبير وواحد من ال one of the uh, international publisher and it's uh, 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 have a good reputation worldwide and his publication is يعني موجودة في كل أنحاء العالم. فإذا هذا هو الجزء الأول من تقييم البحث. إنه أني I I went through the title, the authors, the type of the study, the type of the paper, and the uh, uh, the journals, the uh, uh, funding, and the uh, 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 the uh, statement of uh, conflict of interest. So this is the first. If there are questions, 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 شكرا جزيلا بس حبيت اضيف فتفه شيء يعني آه انه بالكونفليكت اوف انترست اكو بعض المجلات ما عندها مانع انه الاثر آه يفصح عن الكونفليكت اوف اوف انترست يعني مثلا يقول انه انا عندي ارتباط بشركه معينه بس اذا آه صار آه يعني تصريح بهذا الشيء ينذكر بالكونفليكت اوف انترست وما راح يمنع عمليه الببليكيشن بس انه نظره الريفيور لهذا الموضوع راح تكون بدقه اكثر وبحياديه اكثر ف يعني اذا اكو اكو كونفليكت اوف انترست فما يمنع الببليكيشن بصراحه ما اعرف اذا واحد من الحضور عنده سؤال ممكن انه يفتح المايك ممكن يفتح المايك ويحاول يسال سؤاله Okay, we can go through. Um, yeah. Okay. Thank you, Dr. Ahmed. Thank you very much. So uh, now we are going to uh, go inside the paper, which is the first part, the introduction. So in this part, we can looking for if the author uh, give a good background about the literature in the field of the topic. So um, it's like a story. And the author uh, is always guiding the reader through the topic. So, if if you uh, when you're reading the paper, you found yourself guided toward the idea. So this is a good uh, introduction. It's a good, uh, and the author should uh, bring the um, good literature. It's not too much, but because the, always there is a limited in the research um, paper. Uh, the amount of the uh, introduction is limited. You cannot give too much re uh, reviewing for the uh, subject. So for this short uh, introduction, you have uh, to be able to guide the reader for your idea. So uh, it's, uh, uh, this is how to criticize the introduction. And you have to find in it also the recent uh, publication, 
uh, and the publication which is related to the uh, uh, core of your research. Then, if after the, uh, the, the flow and the end of the literature, the first or the, uh, the end of the literature, you can find the uh, problem statement or the research question that the whole work is um, uh, built on. This research question is like, a, it's like the, directed, the direction of the work. So if we can read this research question, uh, that uh, PUI is the passive ultrasonic activation, manual irrigation with syringe, and the mechanical activation using LXP endo finisher has been investigated regarding the removal of intracanal calcium hydroxide dressing. The results concerning the efficacy of these devices and the removal of calcium hydroxide are controversial. So the controversy is the main question that the conflict between these different is still present. So this work is built on to uh, trying to solve this conflict. He used different irrigation technique, which is in a controversial uh, uh, efficacy and to try to give some uh, ideas about which one is better in, due, uh, in the environment created for this study. So this is how the research question being put and uh, uh, where is it in the introduction part. After the research question is the aims or the objective of the study. So the introduction, the end of the introduction, with the research question and then the aim of the study, which is always should be directed to trying to solve the problem or directed toward the research question. So the aim of this study was to compare four different irrigation techniques regarding the removal of calcium hydroxide. So this is the, the part of the conflict. So the removal of calcium hydroxide from the lateral grooves and root canals. And he stated the uh, different irrigation technique. And after that, after the aim, you always find the, the hypothesis of the work. So there are, uh, there are two uh, different hypotheses, either the null hypothesis or the alternative hypothesis. So um, this is uh, also a part of the research that uh, actually need uh, another lecture, and it, is, it will be a part of your course in the, uh, uh, in the, in the second course. Uh, uh, it's a, uh, sorry, I, I forget the, the, the uh, research method, sorry. In the research method, you will gonna have this lecture with Dr. Yasser uh, Abdelkavam, uh, and he will uh, go through the types of the hypothesis. So the null hypothesis is always stated that there is no difference. So this is the way of uh, the statement for the null hypothesis, that there is no difference in the variables that you are going to uh, test. In this, in here, he said that all four techniques perform equally. So this is mean that there is no difference regarding the amount of remaining intracanal uh, uh, dressing. So it's the similar. Uh, either you say that there is no difference in the perform uh, performance of, of different irrigation in the removal, or uh, uh, the four techniques perform equally regarding the amount of. Uh, removal of the intracanal dressing. So this is how the introduction should be. Uh, uh, the first part is the background. The second part is the research question, and then the aims and the hypothesis of the work. <clears throat> then we go through the uh, materials and method. So what we should find in the material and method. The, it should be, we have to critically explore each part of the method to understand the research methodology 
and to compare the work with other similar methods in the literature. يعني أنت ممكن تقرأ البيبر إذا ما عجبك الشغل أو ما عجبك الميثودولوجي تشوف الريفرنسز اللي هو حاطها وترجع تقرأ الريفرنس وتقارن بيناتهن وتشوف هل هو كان يعني موفق باختيار هذا الميثود أو يعني الميثودز اللي خلاهن داخل الريزلتس أو البيبرز سوري اللي ديبندنت انسايد ذا ورك از is the or uh, was the author uh, being um, uh, within this uh, standardization of the old work or he may miss something this could include the dependent articles as i say that the author may use in the design so if we go through this method we could find in the first the method design which is the methodology designed according to a pilot study or a previous investigation. So is the author using a previous work to design his work or he used a pilot study? So in this work, the present study is based on study designs previously suggested these two uh, references. So we can go to find what these references, what the methodology that have been worked in these and we can give like a hint in my presentation about these two and if the author was guided by these methods. The second part is the sample size. Uh, the validity of the sample size or the population of the study, how, how the author uh, calculate the sample size. So in this work, the sample size based on the data of a comparable and previous study. So this author designed his work depending on a previous study and uh, choosing or uh, calculating the sample size also depending on the results of a previous study. So he used a program called uh, uh, power, G Power to calculate the power of his uh, uh, the, uh, of, uh, uh, to calculate the sample size of his work. So depending on the G-Power, the G-Power always uh, um, you, uh, use a previous uh, data depending on the sample size and the power of an uh, uh, old work or a pilot study to calculate the sample size that required for your work to give you a, a level of the significant that you required or the required in your work. So uh, this, this author found that the sample size for each group should be at least 17. Thus, 20 canals were used for each experimental group. And this is one of the flaws because he used 20 canal or 22 for the experimental only, not the control. He has one of the groups which has been a negative control and he didn't use uh, 20 for this group just for the experimental. So this we are going to explore more in our talk. It, uh, uh, thus the, we have the design of the study, the sample size and then the sample type. Which type of or how the uh, author uh, choose his sample, the criteria for sample selection or what we, it is called inclusion or exclusion criteria, are the selection procedure valid and non-biased? Uh, uh, no, 90 extracted central maxillary incisor with straight single root. central incisor, straight root, and the variation of central incisor قليل. هو مختار توث بفاريشن قليل حاسب انه المينيمم لينث 18 زين انتاكت روت تيب اند سنجل روت كانال وير انكلودد يعني لازم التيب ماكو ريزوبشن وسنجل روت كانال هو تقريبا الاغلب يكون بسنجل روت كانال This was verified by viewing their شلون عرفها يعني انه استخدم اكس راي اخذ بوكل أو أخذ proximal radiograph حتى يعرف بالإمج جاي يحسب الزاوية مال الكنال ما تزيد عن خمس درجات. All teeth were shortened إلى 15 هذا part of the 
uh, work. So when, when I um, read like this inclusion criteria, I, it comes to my mind that uh, what about the initial size of the canal? The author is not uh, uh, say it. So uh, if the, because it's a central incisor, it's have a wide canal in the beginning. So, and also the age of the patients that he chose or, or taken the incisor from them or uh, the, it's not taken, but uh, how he collect this uh, central incisor and what is the age for the storage because this is not a, 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 um, uh, an easily gutted model. It's not like the premolars uh, because of the orthodontic extraction. So this had not been listed as um, uh, what he do during collection of the samples, what is the initial size. So this goes within the uh, flows of this methodology. Then after the sample type, we can go through the sample preparation. So it's explore the sample preparation critically to identify if there is a weak or unstandardized step during the procedure and evaluate the steps of method during the presentation. And in the presentation, كل جزء من المثل راح تشرحه. وتبين بالتفصيل المثل اللي اخذها الاوثر ووجهه نظرك او الكريتيسيزم اللي ممكن تشوفه بالشغل يعني باخطاء او ب نوت ستاندرايز طبعا تقدر تقرا بعد بحوث مثلا فبحثين ثلاثه متشابهات ضمن الليست مالت المثل مال نفس البحث وتقدر تقارن بيناتهم وتشوف هل كان الباحث موفق بالستاندرايزيشن مالته during the different step of preparation <تصفيق> طبعا ما احكيها كلها لان هذا ياخذ وقت طويل after that uh, the sample grouping this is an important and critical point in the research is to uh, see how the sample grouping or the randomization procedure has to be uh, uh, has uh, that have been done or has to be mentioned to avoid bias and ensure validity. And all groups should have similar sample size. The control sample should be processed under similar condition. So, for example, if you look at this paper, after storing the specimen in an incubator at uh, like this degree and humidity for seven days, the roots were randomly divided into five groups, but he didn't state the randomization procedure, how this uh, uh, random uh, uh, division for the sample has been done. What is the way? randomization? randomized division. ممكن يعني تقرون عليها بالنت يعني اكو واحدة مثلا اللوتري تكنيك اكو الانفلوب كلوزد انفلوب تكنيك يعني اكو هواية طرق انه اقسم الاسنان مثلا احطها بعلب وافرها مثل اللوتري فالتشيس او فالطريقة بحيث اجيب شخص ما يعرف هاي شنو اقسم اربعة او خمس خانات حسب الجروب واجيب اقول له اخذ هاي يعني اسحب من التشيز وخلي بالخانة الأولى بعدين خلي بالخانة الثانية بعدين خلي بالخانة الثالثة هذا شنو الغرض من عنده إنه to prevent bias in dividing the sample يعني أنا مو أجيب مثلا العينات التعبانة بالجروب اللي أريد القراءات تطلع بي موزينة أنا أختارها هذا بايس أو أجيب العينات التعبانة أخليها بالكونترول لازم كل العينات اللي اختارها اختارها بشكل حسب ما يقول هو هو راندملي ديفايدد اكو تلقوا بحوث يكتبون ايكوالي ديفايدد ما ذاكر عنده راندمايزيشن تكنيك فهذا يعتمد على طبيعه العينات ومدى تاثير الراندمايزيشن بالورك ورا ما سوى ديفيجن كل جروب يعني صار عنده فد different preparation or variable اللي هو they check the different group لأنه استخدم different irrigation technique بعدين 
قسمهن الى خمس جروبات من ضمنهن جروب واحد كنترول اللي بي نص عدد السامبلات مو مثل باقي الاكسبيرمنتال جروب هسا نجي بعد ورا الى التستنج بروسيجر يعني احنا هسا فتنا بالميثود تقريبا بالتفصيل اللي هي السامبل من بدايه اختيار السامبل والسامبل تايب اند السامبل كرايتيريا اوف سلكشن سامبل جروبينج اند ناو ذا تيستنج بروسيجر which is what is the type of the test and how uh, the uh, it have been described when i read this paper can i repeat this methodology from what he stated in the uh, testing procedure so he said that photographs were taken طبعاً هو المثل ببساطة انه هو اختار كنالز مثل ما عرفت العدد مالتها من central incisors سوى instrumentation وكمل بعدين سوى له splitting longitudinal root وحفر grooves بالجزء الكورونال والجزء الابيكال سواها grooves بالبير بطريقة معينة بعدين رجع سوى له reassembled يعني لزقة مرت الثانية الروت وخلى كالسيوم هيدروكسيد وبعدين بدا يسوي الريجيشن بالديفرنت تكنيكس بعدين رجع فتح على الروت مره ثانيه وبدا يفحصها فطريقه الفحص كانت ذات باي يوزنج ليزر سكانينج مايكروسكوب صراحه انا ما فهمت شنو الليزر سكانينج مايكروسكوب يعني هو كونفوكال ليزر ما فهمت يعني ما واضح يعني ال التستنج بروسيجر بس مجرد هذا اللي اللي وضحها بعدين بدا يحكي على البارت اللي هو المجرمنت فاني يعني ما قدرت احدد مثلا العينات شلون خلاها جوا الميكروسكوب شلون فحصها يعني ما فهمت بصراحه مو كلش واضحه فهذا ضمن الفلو فلوز اوف ذيس وورك Now the measurements is how the variable being measured and check for the misinformation and bias or uh, mis, uh, uh, misinformation bias or detection bias. Sometimes the author, if he want to uh, do uh, some tricks or be tricky, he didn't mention some information. Uh, طبعا اليوم الكهرباء كلش ممتازه مع العلم الحرب بعد ما جاي المهم رجعت الكهرباء ف الطريقه بالقياس اذا ما يوضحها يعني معناته اكو بايس بالموضوع فهنا هو شارح الميثود مال المجرمنت اللي هي the amount of calcium hydroxide remaining in the group was independently scored by two calibrated and blinded operator يعني هنا الشيء زين انه هو operator كانوا blinded operator طبعا هو من بين single or double blind المهم بس يعني مو هو نفسه اللي اشتغل هو اللي فحص جاب operator ما يعرفون انه هاي العينة ترجع لأي جروب وبدا يفحص اثنيناتهم فحصوا العينات بعدين يبدي يقارن بين قراءاتهم حتى يحصل على السكورينج اللي يريده العفو اللي يسوي عليه الشغل فالكاليبريشن اوف ذا اوبريتورز انكلودد سكورينج اند ديسكشن اوف 50 سبيسمنز 5 دايز بيفور ذا بلايند سكور بروسيجر يعني اكو فد بروسيجر مال الميجرمنت شرحها هو وطبعا السكورز ايضا خاله حتى يبين شلون اختاروا وعلى اي اساس اشتغلوا ورا ما يحصل المجرمنت راح تلقي الستات اناليسيس ستاتستيكال اناليسيس از ديبند اون ذا تايب اوف ذا ميجرمنت ويتش از ايذر نيوميريكال فاليوز اور سكورز The numerical values goes through the parametric uh, analysis, while non-numerical values goes through a non-parametrical analysis, which is uh, Kruskal Wallace, uh, Ilman Whitney, and the uh, chi-square, for example. And when he uh, compare between the data by the Kruskal Wallace, 
the level of significance was p uh, uh, will 0.5 and the Cohern uh, Kappa uh, value was calculated for the inter-examiner agreement. يعني عندنا مو هو عده تو examiner فقارن بين القراءتين اللي قروها examiner احصائيا بواسطة الكوهين كابا فاليو فيعني شارح الطريقة مال الستاتستكس طبعا يو هاف تو بي كريتيكال يعني تشوف العينات وطريقة الفحص لها علاقة بالتيست اللي مأخوذ يعني هو مستخدم تقريبا تيستات صحيحة فإذا هذا هو البروسيجر مال الكريتيكال أو جورنال كلاب ثرو ذا ميثود شابتر so if uh, you have any question شكرا دكتور انس طبعا البرزنتيشن مالتك جدا بانفورماتيف وبهوايه نقاط يعني مهمه ما اعرف اذا الحضور عندهم سؤال او لا يعني اكو نعم دكتور اكو سؤال اي تفضل تفضل السلام عليكم أنا منتظر كاظم طالب ماجستير مرحلة أولى. أهلا وسهلا شكرا جزيلا دكتور على المحاضرة. دكتور بس عندي سؤال بخصوص السامبل سايد سيلكشن. هو إذا موجود يعني مستخدم فد ستادي معينة فاحنا يعني راح على أساسها نقيس السامبل سايز. بس إذا هو يعني يعني ستادي ماكو فد ما معتمد على فد ستاندرد ستادي. فشلون يعني راح اعرف انه هو السامبل سايز هو ان اوف لو لا؟ هو طبعا السامبل سايز هو بحده قصه يعني احنا من نجي نشتغل بالبحوث اكو بحوث يعني متشابهه يعني قصدي سيم ميثود او سيميلر ميثودز نوت ذا سيم اتس سيميلر ميثودز اند وي كان ديبند اون ذير سامبل سايز بس اذا انت عندك مثلا شغله كريتيكال تريد تقيسها وتريد تعرف انه السامبل سايز اللي انت مختاره او اللي مثلا اللي تريد تستعمله راح ينطيك جود باور فور يور ورك فاكو برامج خاصه تقدر تحسب لك هذا الشيء انت بالبرنامج راح تدخل قيم اللي موجوده بالبريفيوس ستدي وتحسب من خلالها شنو القيمه اللي تنطيك الشيء المناسب للشغل مالك فهذا يعني هو برنامج اسمه جي باور ممكن يعني يعني بصراحه هو الاحصاء عالم كبير ممكن يعني بالمستقبل نسوي لكم فد محاضره سريعه على الجي باور حتى نعلمكم شلون تستخدموه بالشغل مالتكم بس هو واحد من البرامج اللي نقدر نستخدمها حتى نحسب السامبل سايز هو مستخدمه بهذا البحث طبعا انت من تخلي هيك برنامج تقول انا حسبت السامبل سايز بالجي باور هذا يزيد قيمه البحث عندك يعني من تجي تنشر بمجلات مثل هاي المجلات العالميه تدور انه انت السامبل سايز شلون شلون عرفت قبل الشغل شنو اللي خلاك تاخذ السامبل سايز بالجروب مثلا 10 او 15 او 20 فانت بدك تبرر هذا انه انا حسبت السامبل سايز بالجي باور يعني فشيء يقوي البحث مالتك تمام شكرا دكتور طبعا دكتور انس شكرا جزيلا احب اضيف شغله انه السامبل كالكوليشن او سامبل سايز كالكوليشن من تستخدم الجي باور اكو قيم معينه تحاول تستخرجها مثلا قيمه الباور مال مال الستدي مالتك اذا كانت 80% 85% أو 90% طبعاً هاي تختارها المينيمم هو 80% هاي القيمة الأولى ضمن المعادلة اللي يستخدمها الجي باور بعدين عندك الديفرنس المتوقع بالمين مال إكسبرمنتال والكونترول جروب يعني شقد الفرق بيناتهم المتوقع هذا يكون عن طريق الليترتشر السابق أو إذا عندك مادة جديدة ايش قد المتوقع انه راح يكون ايش قد راح تعطيك ادفانتج عن الكونترول او عن غير شا... عن المتعارف عليه بالاتفاق مع المشرف مالتك آه مثلا تتوقعون انه هاي الاكسبيرمنت راح تعطينا ديفرنس آه بالمين بمقدار زياده مثلا فراكشر ريزيستنس زياده راح تعطينا 20% او 30% عن الكونترول وهكذا هذني القيم تدخلهم بالجي باور هي معادله آه يعني حسابيه 
وتقدر تستخرج من عندها ها طبعا السيجنفيكنس مالتك 5% 10% يعني اللي يحدد لك السيجنفيكنس مال مال الستدي ايش قد تريده يعني سيجنفيكنس عالي 1% 5% وهكذا فهنا ذن القيم تدخلهن بالمعادله اللي هو اونلاين طبعا جي باور اونلاين برنامج اونلاين تقدر بذاك الوقت يطلع لك السامبل سايز اللي يعطيك يعني اقل عدد من السامبلز اللي ممكن تطلع لك فرق ما بين الاكسبيرمنتر والكنترول يعني هي الفكره من السامبل سايز انه ايش قد اقل عدد من السامبل اللي راح يطلع لك ديفرنس ما بين التو جروبس او الثري جروبس او الفور جروبس فهي هاي فكرته انه السامبل سايز انه لانه جوست تستخدم سامبل سايز قليل ما راح يطلع لك ديفرنس بينما المينيمم سامبل سايز اللي يطلع لك الديفرنس على ضوء باور معينه وعلى ضوء ديفرنس اكسبكتد ديفرنس معين فبذاك الوقت تكون الدراسه مالته قويه. نعم هو يعني من نعم شكرا دكتور احمد هو يعني من مثلا نقلل ال 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 باور باور نقللها يقل عندنا سامبل سايز اذا اكيد السامبل سايز اي نعم اي نعم صحيح شكرا جزيلا دكتور أكو شكرا بعد سؤال آخر شكرا دكتور شكرا جزيلا العفو السلام عليكم وعليكم السلام شكرا جزيلا دكتور أنا ساني سجاد ماجستير مرحلة أولى أهلا سجاد شكرا دكتور أحمد أيضا العفو دكتور بس ذكرت إذا كان الأودر خلال الجورنال كلاب عنده فد مس وأنا رحت للريفرنسز ودورت ولقيت اللي هو الموضوع اللي ما توفق به التوبك اللي جاي ابحث به اني، يعني انا كريسيرشر هنا انط رايي كريفيو لو استمر بالجورنال كلاب لو اسوي ريسيرش جديد على الموضوع لو اعتمد على المس اللي راح هو به واذكر المس مالته وابدي من جديد ابحث شنو شغلي يعني هنا انا من لقيت المس واروح ادور ولقيت التصحيح مال هذا المس اللي مر به الاودر يعني قصدك انت مثلا بدك تختار بيبر اللي جورنال كلاب تريد تسوي له بريزنت بالضبط نعم بالضبط اي اي ولقيت انه ما ما اقتنعت بالجورنال اللي يسويه هو يعني ما اقتنعت بال بالكلام مالته او بالريزلت مالته نعم. ورحت بحثت بهاي الحاله انا هنا كريسيرشر شنو شغلي اسوي بريزنتيشن جديد لو امشي بس مجرد اذكر انه هو ما توفق بهذا الشيء واكو من يثبت هذا الشيء اثبت اكو من ريفرنسز تثبت كلامي. اي عادي تقدر يعني تجيب مثال عن فد شيء معين يعني زين انت جذب انتباهك الخطا الموجود جذب انتباهك فتريد تتناقش بال بالفلوز الموجوده او الليميتيشن اللي هو ما ذاكرها او الخطا ال يعني مثلا بالنتائج او الخطا بالصياغه تريد تتناقش به ويا مثلا الريسيرشر الاخرين ويا السينيورز العفو فهو هذا الجورنال كلاب يعني يجوز انت يعني آه انت اكو جزئيه ما مفتهمها او صحيح هو غلط وانت لقيت هذا الخطا وده تريد تتناقش انه آه يعني شلون لقيته وشن باي بيبر لقيته فهذا بالعكس شيء ما ما بي اي مشكله يعني تقدر تقدم لك جورنال كلاب برزنتيشن تمام شكرا جزيلا واضح الجواب؟ واضح واضح نعم. جدا واضح شكرا جزيلا انا اشكرك So the results, uh, we ha you go through the results critically and to see what is the type of results, like uh, is it come in uh, tables or in uh, graphs and you can present them and are they clearly presented and understandable and uh, how were the results inter in interpreted? Yani من, uh, طبعا the results chapter يتكون من data اللي هي الارقام او السكورز اللي موجوده بالتيبلز والفيجرز ويتكون من جزء ثاني اللي هو التكست. التكست يعني من اني كريدر اجي اقرا الريزلتس اريد فالتكست يفهمني طريقه قراءتي للتيبلز 
او اني اقرا مثلا التيبلز بشكل سريع بس تفاصيل التيبل لازم القيها داخل التكست وهو جزء ال 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 السكشن الثاني من الفصل او الريزلتس كبوك فاذا الاوثر كان موفق بالانتربريتنج اوف ذا ريزلتس يعني بالجزئيه اللي يفهمني بيها الريزلتس او اللي يوصلني الى الجزئيه الاخرى اللي هي الدسكشن خلال الريزلتس يعني يعرض لي الريزلتس بطريقه حتى يبدا يقول لي يا بترى هاي النقاط هي المهمه اللي انا راح اتناولها بالدسكشن خلال الشابتر الريزلتس هو اعتقد انه يكون موفق بهذا الشيء اذا شفت مثلا الريزلتس الموجوده هي بس مجرد تيبلز وفيجرز والشرح اللي موجود قليل ومو بحق هاي التيبلز والفيجرز اللي هو خالها فهذا يعني يكون فد اخطاء بال بالعرض الريزلتس طبعا احنا عندنا بالمحاضرات مال ساينتفك رايتنج اكو محاضره كامله عن طريقه كتابه الريزلتس ان شاء الله راح نحكي بيها بشكل موسع اند ار ذا انتربريتيشنز ابروبريت مثل ما قلنا فبس فد شيء سريع عن الريزلتس مال هذه البيبر طبعا هو حاط تيبل واحد فقط لان هو ما عنده ارقام هوايه هو عنده فد سكورز والسكورز دائما يعني هاي هم يعني اصور عرفتوها من الاحصاء هو نم بارامتريك ديتا فبالنم بارامتريك ديتا ما نخلي المين نخلي الميديان بينما اذا عدى البارامتريك او نيومريكال فاليوز تشوفون دائما يخلون المينز اللي هو الـ الـ الوسط الحسابي ويخلون لازم اقول ستاندرد ديفيجن هذا طبعا الجزئيه البريسيجن او الدقه الموجوده بالريزلتس انه الباحث لازم يخلي الاوثر المين والستاندرد ديفيجن هنا لانه هي الارقام مال سكورز فيخلون الميديان اند انتر كوارتايل رينج هذه بالنسبه للنون نيوميريكال فاليوز ياخذ الميديان اند انتر كوارتايل رينج طبعا هو ماخذ المينيمم والماكسيمم سكورز ان ايتش جروب فهو هذا شو اسمه الالستريشن بعدين خال هنا علامات اي بي سي دي هي للمقارنات بين الجروب وبصراحه ما كلش موضحه هي المفروض تكون هنا ليستد اندر ذا ان ذا فوتر اوف ذا تيبل شنو هاي معناتها الاي بي سي دي حتى اللي يقرا التيبل يعرف من التيبل انه شنو هاي الرموز وش تعني هاي ضمن الفلوز ايضا الموجوده بالبيبر بعد نتحول الى الدسكشن الدسكشن هو الجزء اللي يعتبر مهم بالبحوث يعتمد طبعا هي انتم مثل ما يعني مشينا خلال القصه كلها هي جزء يعتمد على جزء البابليكيشن ما تقدر تخلي قائم بجزئيه واحده لازم تكون كل الاجزاء مشتركه من الانتروداكشن الريسيرش كويستشن الايمز اوف ذا ستدي طبعا والتايتل اول شيء الايمز اوف ذا ستدي والميثود اللي حكينا بتفاصيلها بعدين الريزلتس وطريقه عرضها بعدين الدسكشن الدسكشن هو خاتمه الشغل اللي راح تحكي بي بشكل او الاوثر هاف تو ديسكاس اول ذا بارتس اوف ذا ورك ستارتنج فروم ذا ريسيرش كويستشن ويتش مين ذا ايديا اند ذا ايمز اند ذن جو ثرو ذا ذا اذر بارتس ويتش از ذا ميثودولوجي اند ذا ستاندرايزيشن بروسيجر اوف ذا ورك اند ذا سترينث اوف ذا ستدي وات ار ذا سترينث اوف ذا ستدي اند اولسو ذا كونتروفيرسي presented about the topic uh, on يعني the argument uh, agreement disagreement and discuss the uh, why the agreement why agreement uh, and why disagreement also and uh, there is uh, another part which is very important is the uh, uh, study weaknesses limitations and flaws and do the author mention them يعني طبعا ماكو بحث مهما كان كل باحث يخضع للظروف اللي اشتغل بها الباحث والباحث ما ممكن يغطي اكثر من الانفايرومنت اللي اشتغل به يعني هذه 
دائما هي الليميتيشن مال البحوث يعني مثلا هذا الشغل الباحث يشتغل على straight routes straight canals sorry وعلى central incisors فلازم اشوف ضمن الليميتيشنز المذكوره انه this work has been done on a straight canals so the work on a curved canal or molars could give different results هاي الجمله ما شفتها بصراحه اللي هي لا ضروريه ان تنذكر انه هذه الانفايرمنت اللي اشتغلت بها هي ما تنطبق على يعني غير يعني الريزلتس اللي حصلتها سوري هي ما تنطبق على غير اسنان احتمال تكون الريزلتس مختلفه احتمال بالكيرت كانال كل الاريجيشن اللي استخدمها ما تحصل لنا نتيجه اللي هو وصل لها حاليا بالستريت كانال والوايد اللي وصل به تقريبا ماستر ابيكال فايل 40 فاذا الويكنس سوري الليميتيشن الوحيده اللي لقيتها ان ذا ان ذا بريزنت ستدي اتمس هاد بين ميد تو ستاندرايز ذا اكسبيرمنتال كونديشن اند ذيرفور اول اريجيشن سولوشنز وير يوزد ات ا تمبرتشر اوف 20 ديجري سنتجريد يعني كان يستخدمه وورم اريجنت Based on the, this obtained results, it might be of interest to re-evaluate the dressing removal capacity of XP endofinisher file using increased and different temperature of the irrigant. Hatta hachi bas ala al XP endo, yani kan nawa much more biased al had al al XP endo. Faidan. Aku juzo zayif binisba li limitations wal al. اللي يعني من خلال قراءتي السريعه بصراحه للبيبر شفت انه هذا الجزء ما كان بي موفق فاذا كسمري لل سوري قبل السمري نجي على الكونكلوجنز الكونكلوجنز هي لازم من اقرا كونكلوجن مال البيبر اشوف بيها سمرايزنج ذا فايندينج اوف ذا ستدي هذا الجزء الرئيسي يعني تلخص لي main findings of the study in the in the conclusion and do the findings contribute to the overall knowledge of the topic and what ad additional question does the study raise each study have to be or have to raise uh, 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 new questions for further research this is how the research is going so if there is no uh, like uh, 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 hints or notice inside the research about further research and how the new research could go uh, in the future or uh, throwing a question in his uh, paper, it is not a good research. So it's have to contain some new questions for further research. This part is uh, sometimes being presented during the discussion or at the end of the conclusion. So the conclusion have to summarize uh, the all or the main findings of the study. And at the end, now, we can summarize our presentation for the journal club by stating the pros and cons for this paper. You, you go through each part and put what is the pros that you believe it's good and what is the cons that Uh, the author is not uh, uh, good in presenting them. For example, I put like good study design for pros and valid research question, but for the cons, the procedure of randomized sample grouping is not presented, and also the testing procedure is vague and not clear. So for, for me, it's um, like there's different can be stated here like uh, the uh, Sample size of the uh, control group is not similar to the other experimental group. And uh, the discussion part, uh, for example, the limitation is not uh, um, well stated or there is other limitation like blah, 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 that you can put uh, uh, that the author is not uh, uh, stating them or is not uh, uh, wrote, uh, did not write them in the discussion chapter. So this is like a summary, what you found 
inside your criticizing work for this paper. Uh, now I go to the end. Um, if you want much more to engage through the references, for example, checking the references of the article and say that the references was uh, like this number and the recent number from this date, like from uh, above 2015 was like, uh, um, for example, 10 or a very few recent uh, paper have been referenced in this work. If you want to go through, and this is also depend on the time uh, available for your journal club, how much uh, time available is it? Uh, half an hour, one hour uh, for your presentation. So you can go much more through the references or other part of the study, even the abstract actually. So uh, thank you for your kind attention and I'm ready for any question. طبعا عذرونا هو يعني صراحة التحضير صار سريع يعني ما أخذت وقت كافي للتحضير للبرزنتيشن so I'm sorry for any un unpolished uh, slides or uh, not well presented uh, uh, ideas but I think it's uh, uh, um, like it's good for the beginner uh, to see how they can do their journal club and what are the parts that they should look for in their criticism to uh, evaluate the uh, uh, research or the paper in the field. And I hope this will help you in your uh, research and in the future. Thank you. If there is any question. Is there any question? Sorry. أنا دا أشوف ال المسجات طبعا أنا أشكر الجميع وأشكر اللي شكرنا اليوم إن شاء الله نكون موافقين وقدرنا إنه نلبي طموحات طلبتنا العزاء وحتى نشوفهم إن شاء الله يغنون بالجورنال كلاب. وما أعرف إذا ماكو أسئلة حتى ننهي جلسة اليوم إن شاء الله شكرا جزيلا دكتور ما قصرت ورحم الله عليك وتعبناك إحنا اليوم وبرزنتيشن كان كلش لطيف وممنونين جدا من حضرتك سوينا زحمة عليك لا بالعكس سجاد شكرا جزيلا ممنون ممنون جدا أنا طبعا سجلت البرزنتيشن إن شاء الله نزلها على اليوتيوب وأدز لكم الرابط إن شاء الله ما أصور أكو سؤال شكرا جزيلا لحضوركم وإن شاء الله نكون موفقين بالمحاضرة وأتمنى لكم ليلة سعيدة وإن شاء الله رمضانكم مبارك وشكرا جزيلا. Thank you very much, Dr. Fasa.